ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ആയിരം രൂപ മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് ആയിരം രൂപയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓ ഗോ ഡാഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസിലാണ് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഗോ ഡാഡിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർഡ് സെർവറിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനും ഒരു ഡൊമൈനും വാങ്ങിക്കുകയും വേണം അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഡൊമൈനും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ സെറ്റപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലുള്ളൊരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് എ ഡൊമൈൻ കാണാം പിന്നെ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് കാണാം ഏത് ഡൊമൈനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിൻഡോയിലേക്ക് അതായത് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിൻഡോയിലേക്ക് മൂന്ന് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഏഷ്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി വേൾഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് കൊടുക്കും സി പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസ് സെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സി പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സി പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സി പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത വിൻഡോയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വിത ഓൺ ബോർഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ സി പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസ് സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗോഡാഡിയുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഡാറ്റ സെൻറ്ററും ഐ പി അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡൊമൈൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിന്യൂവൽ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എസ് എസ് എല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇമെയിൽ പിന്നെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിൽ സി പി യു സൈസ് റാം എത്ര ഫയല് എത്ര എൻ്റർ പ്രോസസ്സ് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സി പാനൽ അഡ്മിനകത്തേക്ക് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സി പാനൽ അഡ്മിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് സി പാനൽ അഡ്മിൻ സി പാനൽ അഡ്മിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും സി പാനൽ അഡ്മിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ വേർഡ് പ്ലസിന് താഴെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാം വേർഡ് പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റലക്ട്രോൺ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അത് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ്റെ പേര് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷണൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷണൽ നമുക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം വേർഷൻ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഏതാണോ യൂസർ നമുക്ക് യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അഡ്മിൻ പവറുള്ള യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും ആണ് നമുക്കത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം ടൈറ്റിലും ടാഗ് ലൈൻ കൊടുക്കാം കൊടുത്ത ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ വേർഡ് പ്ലസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷനിലേക്ക് പോകുക വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക
ഇനി നമുക്ക് വേർഡ് പ്ലസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പ്ലഗിൻ്റെ തീംസ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസുകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്